Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pınar ya da latince adıyla Punica granatum, kınagiller yani Litrace familyasından ortalama 5 metreye ulaşabilen güzel çiçekleri ve meyvalarıyla meşhur bir ılıman iklim ağacıdır. Latince adının anlamı fenike elmasıdır. Bunun nedeni ise narı Akdeniz havzasına ilk taşıyanların fenikeleri olduğuna inanılmasıdır. Nar aynı zamanda İspanya'nın Granada kentine ve Antalya'nın sidesine de adını vermiştir. Side eski dilde nar demekmiş. Hatta Antalya'daki antik kent Panfilya'da da üzerinde nar meyveleri olan paralar bulunmuştur. Nar genelde pek çok kültürde bereket ve bolluğu simgeleyen bir bitkidir. Musevilikte nar ayrıca doğruluğu da simgeler. Hristiyanlıkta da Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına sebep olan yasak meyvanın elma değil de aslında nar olduğuna inanılır. Nar dini tasvirlerde en çok kullanılan motiflerin başında gelir. İslamiyete göre ise nar tıpkı hurma gibi cennette de bulunan meyvelerden biridir. Aslında ana vatanı İran olan nar bugün Türkiye, İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine yetiştirilen bir bitkidir. 2000 yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya ve Arizona eyaletlerinde de ticari olarak üretimine başlanmıştır. Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da da yetiştirilir. Sırasıyla İran, Hindistan ve Çin dünyada en çok nar üreten ilk üç ülkeyi oluşturur. Bu sıralamada Türkiye dördüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de Antalya'da üretilen nar toplam ülke üretimimizin %38'ini karşılamaktadır. Kimi zaman meyve ağacı, kimi zaman ise süt ağacı olarak yetiştirilen nar, kuraklığa ve eksi 12 santigrata kadar soğuğa dayanıklı olan bol güneş isteyen bir ağaçtır. Çok yağış alan yerlerde köklerinde mantar hastalıkları ve çürüme olabilir. Yazın düzenli sulanması yeterlidir. Budamaya elverişli bir ağaçtır aynı zamanda. Bu nedenle onu bonzai olarak da görebilirsiniz. Tohumlarından ve 25-30 santim uzunluğunda alınacak çeliklerle üretilebilir. Hava daldırması yöntemiyle de çoğaltılabilen nar aşıyla üretilemez. Kendi ailesi içinde bilinen iki önemli tür vardır. Unica granatum varietas nana, bonzai yapımına en uygun cücener olarak bilinen türüdür. Unica protopunica ise pembe çiçekli nar olarak bilinen endemik bir türdür. Fakat bu doğal türler dışında Punica granatumun 500 civarında kültür alınmış çeşidi vardır. Nar ağacı Haziran ve Temmuz aylarında kendine özgü turuncumsu kırmızı çiçeklerini sergilemeye başlar. Eylül Şubat döneminde ise güzel meyvelerini bizlere sunar. Bir adet narda 600 kadar tane yani tohum bulunur. Ve bizler de bu taneleri ve lezzetli suyunu severek tüketiriz. Peki bu son derece sağlıklı meyvayla başka neler yapılabilir? Narın meyvelerinden nar ekşisi adı verilen bir sos, nar şurubu ya da nar likörü de üretilir. Örneğin Orta Doğu mutfağında nar şurubu sıklıkla pekmezin yerine kullanılmaktadır. Bunun dışında yakut kırmızısı taneleri, tatlıları, mezeleri ve salataları süsler. 100 ml nar suyu bir insanın günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilir. Narın içerdiği B vitaminleri ve potasyum miktarda kayda değer ölçülerdedir. Bilimsel araştırmalarda nar suyunun virüs öldürücü olduğuna kalp hastalıkları, göğüs ve prostat kanserlerini karşı koruyucu ve ayrıca kolesterol, kan şekeri ve insülin direncini de kontrol altına almaya yardımcı olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. İnsanlık tarihinde narın kabuğu ve içindeki zarları da uzun yıllar diyare ve bağırsak solucanlarını düşürmek için ilaç olarak kullanılmıştır. Bu bilgiye arkeobotanikçilerin Mısır'da Kraliçe Hatshepsut'un kahyasının mezarında nar meyvasına rastlanmasıyla ulaşılmıştır. Nar meyvası ve kabukları tarih boyunca yün ve ipek ipliklerin boyanmasında da kullanılmıştır. Siz hiç geleneksel olarak nar ile boyanmış bir el dokuması halı gördünüz mü bilmiyorum ama ben gördüm. O muhteşem kırmızıyı mutlaka siz de görmelisiniz. İşte belki de antik Yunanlar bu muhteşem kırmızısı nedeniyle narın Tanrıça Afrodit'in ölümlü aşı Adonis'in kanından doğduğuna ve onun ölülerin meyvesi olduğuna inanmışlardır. Yunan mitolojisindeki narın işlevi Adem ile Havva'nın hikayesindeki yasak meyve rolünü oynamasına benzer. Yeryüzünü yeşile bürüyen, bolluk ve bereket getiren hasat tanrıçası Demeter'in biricik kızı Persephone, güzelliği ile ölülerin tanrısı Hades'in kalbini çalar. Hades, kızı annesinden habersiz kaçırıp yeraltı krallığına götürünce de Demeter öyle kederlenir ki bir zamanlar yemyeşil olan yeryüzü adeta çöle dönüşür. Sizlere daha önce güzel avrat otunu yani Atropa Belladona'yı anlatırken kader tanrıçalarından söz etmiştim. Kısaca hatırlatayım. Bu üç tanrıçadan Kloto, bir insanın yaşamını simgeleyen yün ipliği eğilir. Lakesis bu ipliği ölçerek uzunluğunu belirler ve Atropos ise makasıyla ipliği keser yani yaşama son verirmiş. İşte Persephone'nin hikayesinde de bu tanrıçalar önemli bir rol üstlenirler. Kader tanrıçalarının koyduğu değişmez kanuna göre 
her kim ölüp de yeraltı krallığına gider ve orada ağzına bir lokma da olsa bir şey atıp yemeye kalkarsa sonsuza dek orada kalırmış. Bunu bilen Unas Hades kaçırdığı Persefoni'yi bir nar ikram eder. Kızcağız öylesine açtır ki birkaç nar tanesinden bir şey olmaz deyip ağzına atıverir. Haliyle kader tanrıçaları Persefone'nin sonsuza dek ölü ülkesine kalmasına karar verir. Fakat dünyanın yeşilinin giderek solduğunu gören Zeus, buna bir son vermek için bizdeki gibi hemen bir kanun hükmünde kararname çıkarır. Bu kurala göre Persefone yılın 6 ayını kocası Hades'in yanında, diğer 6 ayını ise annesi Demeter'in yanında geçirecektir. Fakat Demeter kızıyla her vedalaştığında doğa da onunla beraber sararıp solmaya, sonbahar yüzünü göstermeye başlar. Bu arada nar tıpkı zambak çiçeği gibi ana tanrıça Hera'nın da simgelerindendir. Bu nedenle de bolluk, bereket ve zenginliği simgeler. Gelin kısa bir dünya turuna çıkıp narla ilgili çeşitli inanış ve söylencelere bakalım. Narın ana vatanı olan İran'ın Tahran kentinde ve Azerbaycan'da her sene Ekim ayında bir nar festivali düzenlenir. Ermenistan'ın kayısı ve üzümle birlikte en önemli üç meyvesinden biri olan nar, bu ülkeye özgü bir geleneğe göre yeni evlenen gelinlerin elini tutuşturduğu. Gelin kızımız narı aldığı gibi bir duvara fırlatıp parçalar ki dökülen nar taneleri kadar çocuğu torunu olsun, torunun bereketi gelsin. Bir girit inanışına göre ise evinize uğur getirmesi için nar meyvelerini tarçın çubukları, sarımsak ve at ile beraber evinizin kapısına asmanız gerekir. Azerbaycan'da ise gerdek gecesinde odaya konulan meyve sepetinde mutlaka nar doğulurmuş. Bunun nedeni ise narın yeni evlere mutluluk getireceğine inanılmasıymış. Şimdi de nar bolluk ve bereket simgeler öyle ki evlerin duvarlarına patlamış ve taneleri dökülen nar resmi asmak bir gelenekmiş. Bu inanışların en ilginci ve düşündürücü olanı bence Hindistan'dadır. Tami dilinde nar, mağdulam yani kadın aklı anlamına geliyormuş. Bunun nedeni ise şuymuş, bir kadının aklından yüzlerce düşünce geçer ama bunlar tıpkı narın kabuğunun altında örtülü olan taneler gibi gizlidir. Bir kadın öyle kolay kolay kimse anlayamaz. Narın meyvası üzerinde tacı andıran bir kısım bulunduğu düşünülürse ona meyvelerin kraliçesine mi çok da yanlış olmayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.